Hey hallo, uh, eerste introductievideootje van het gas af. Uh, heb ik je iets over haalbaar, schaalbaar en betaalbaar verteld. En in deze video uh, gaan we eigenlijk de allereerste stap maken om het huis van het gas af te krijgen. En die eerste stap is eigenlijk heel simpel, maak een plan. Maak een plan waarin je uh, gaat kijken hoe jij op jouw manier, voor jouw woning, op een haalbare, schaalbare en betaalbare manier van het gas af kunt komen. Hoe zorg je daar nou voor? Nou, het eerste wat we moeten gaan doen, dat is dat we uh, ons huis in kaart moeten gaan brengen. We uh, moeten weten hoe we uh, nu warmte opwekken, hoe we warmte gebruiken, maar vooral belangrijk hoeveel warmte we opwekken en hoeveel warmte we gaan gebruiken. Dus we moeten gaan meten. Uh, meten dat kun je doen door regelmatig de, de meterstanden op te nemen bijvoorbeeld. Uh, en uh, dat ook gekoppeld aan je gedrag. Dus op het moment dat je gaat douchen, dat je even meet hoeveel gas heb ik dan verbruikt. Nou is een één douchebeurt natuurlijk niet zo relevant. Uh, maar beter is het om dat over een langere periode te doen. Van week op week kun je iedere keer de gasstanden uh, vastleggen, me vast meten. En uh, er zijn hele mooie uh, uh, programmetjes voor, appjes voor waarmee je dat kan doen. En je kan het ook gewoon simpel in een spreadsheet op je computer uh, maken. Dat is allemaal niet, niet zo ingewikkeld. Wat ook belangrijk is in je plan, dat is om uh, eens na te denken over de mogelijke verbouwingen die je gaat doen de komende jaren. Misschien ben je over plan om je, je keuken aan te gaan passen of uh, een nieuwe badkamer te gaan maken. En als je dat gaat doen, dan... Uh, is dat misschien wel een mooi moment om dat te combineren met een verduurzamingsmaatregel voor die ruimte of voor die toepassing. Misschien wil je de zolderkamer uh, gaan vertimmeren, nieuwe dakkapel erop. Nou, dat is een mo mo mooi moment om dat samen ook te doen met isolatie bijvoorbeeld. Dus in dat plan moeten we een aantal zaken gaan opnemen die er in stapjes voor gaan zorgen dat we uiteindelijk van het gas afkomen. Een tweede stap die we dan gaan doen nadat we het plan hebben gemaakt, dat is dat we heel goed gaan kijken naar uh, alle kieren en, en, en tocht in huis. Ik heb daar een uh, aparte video straks voor. Dan kun je het gaan bekijken. Uh, kieren en, en, en tocht, dat is oncomfortabel. En uh, ja, het verliest, je verliest daardoor in je huis warmte. En die moet je weer opnieuw inbrengen door de kachel weer wat hoger te zetten. Nou, onplezierig uh, en, 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 en ja, kost je gewoon geld ook. Je kent misschien allemaal wel het effect als je bij een, een raam zit, hier in, in, in dit buitenraam, nou is dit een goed geïsoleerd raam, maar dat je een koude nek voelt of dat je koude voeten hebt omdat er een bepaalde tocht over de vloer loopt. Nou, die zaken, die gaan we in kaart brengen en daar gaan we wat aan doen. Als je de kieren gaat dichten, dan ben je heel goed bezig, maar dan loop je het risico dat daarmee... Uh, er vocht in je huis achterblijft, dat er geurtjes in je huis achterblijven. Dus we moeten ook gaan ventileren. Een slecht geventileerd huis, daar word je ziek van. En uh, in een slecht geventileerd huis, ik zie er ook wel eens foto's van af en toe, daar uh, ja, dan zie je schimmel op de muren bijvoorbeeld. Uh, niet alleen in de badkamer, maar ook in slaapkamers. Als we, gaan, uh, als we de, 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 de tocht tegengaan, moeten we dus ook zorgen dat we gaan ventileren. En een klein stapje die we dan ook meteen kunnen doen, als we dat toch al uh, allemaal aan het, uh, aan het aanpakken zijn, dat is dat we de cv-ketel op 60 graden zetten. Misschien heb je daar ook wel eens een keer al een uh, promo filmpje op internet voorbij zien, uh, zien komen. Zet hem op 60 heet dat ding. Het is dus een website ook, zet hem op 60.nl. Op die website kun je allerlei uh, beschrijvingen vinden uh, hoe je jouw cv-ketel uh, op een lagere temperatuur kunt instellen. Zonder dat je daarmee comfort verliest. En als je dat toch doet, zet dan ook gelijk de, de eco-modus uit op die cv-ketel. De eco-modus die wordt gebruikt om het tapwater, dus het warm water voor je keuken of je douche, om dat versneld warm te krijgen. Dat is helemaal niet rendabel, dat, beter, dat kun je beter uitzetten. Dat zorgt ervoor dat je ketel ook altijd uit blijft als er geen enkele warmte te vraag is. Het enige effect hiervan is dat je iets meer water verspilt op het moment dat je warmte vraagt in je keuken of in je badkamer. Maar dat weegt niet op tegen de, het gasverbruik en de daaraan gekoppelde gaskosten. 
Als je dat allemaal hebt gedaan, die stapjes, dan ga je wederom het effect daarvan meten. Want je wilt natuurlijk weten, hebben die maatregelen, ja, helpen die maar elk om uiteindelijk van het gas af te komen. En de derde stap, dan pas gaan we isoleren. Dus een plan, ventileren en kieren dichten en dan pas gaan we isoleren. Het dak, de ramen, de muren, de vloer en ook in die volgorde. Want het meeste verlies zit in een slecht geïsoleerd dak. Of slechte beglazing in je ramen, oud glas. Het glas van, van meer dan 20 jaar geleden is wel dubbel glas, maar is slecht geïsoleerd dubbel glas. Dus je kunt misschien overwegen om, zeker in, in, in de woonkamer waar je toch het meeste verblijft, om daar het dubbel glas te vervangen door uh, plus plus glas. Ook daar is het weer goed om die bouwplannen te beoordelen. Als je dus nog steeds van plan bent om ergens een verbouwing te doen, kijk dan of je dat kunt combineren met die isolatie, met het vervangen van, uh, van, van glas, van isolatieglas, uh, of misschien wel met het, uh, het, uh, het plaatsen van vloerverwarming als je toch die vloer eruit gaat halen in je woonkamer. Combineer die plannen op een slimme manier. En je ziet eigenlijk al nu dat dat, dat plan aan het begin zo belangrijk is en dat je daarmee dus heel mooi die stapjes uh, kunt, uh, kunt, kunt weergeven en in stapjes dus ook uiteindelijk gas los kunt komen. Ook in deze fase zorg je ervoor dat je uh, weer gaat meten en gaat kijken wat de effecten zijn. Nou, als je dit allemaal gedaan hebt, dan zit je op een temperatuur. Uh, vermoedelijk uh, zit je zelfs op een temperatuur van 40 graden, stooktemperatuur. Als je dat voor elkaar krijgt, als je daar een jaar lang met je cv-ketel op 40 graden kunt verwarmen, dan kun je het ook met een warmtepomp. Dan sta je voor het punt waarbij je het besluit kunt nemen om die cv-ketel uit te zetten. Uh, de netwerkleverancier te, te vragen om uh, de, de, de gaskraan dicht te draaien en het gas te ontkoppelen. En uh, nou, dan ben je klaar voor een warmtepomp. Lukt het nou niet tussen die 40 en die 55 graden? Of oh, sorry, lukt het niet onder die 40 graden, maar wel tussen de 40 en de 45 graden? Dan kun je nog steeds met een warmtepomp. Maar dan moet je misschien gaan nadenken over speciale radiatoren. Misschien wat grotere radiatoren die een betere warmteafgifte hebben. Je hebt van die radiatoren met zo'n ventilator. Ik zal je daar later nog wel wat, uh, wat over laten zien. Lukt het niet tussen die 40 en die 55 graden, maar wel daarboven. Waarschijnlijk heb je dan gewoon een oude, ja, toch wel slecht geïsoleerde woning. Maar dat kan ook bijvoorbeeld een monumentale woning zijn of een moeilijk te isoleren woning. Uh, dan kun je een, uh, overwegen om een hybride warmtepomp te nemen. Maar ja, dan blijf je wel in de koude periodes nog met, uh, met gas ook zitten. Ik heb je nu even iets verteld over plan. Ga hier aan werken. Uh, op internet is er heel veel over te vinden. Ik heb meer filmpjes gemaakt waarin ik je allerlei suggesties geef hoe je hiermee overweg kan. Neem die tot je, stel je vragen. Het kan onderaan deze video en ik help je graag. Oké, okay? hey, succes hè. Hoi.